我们今天要讲的就是一个很，应该说每一个人都啊、呃、很关注的，很就跟每一个人的生活都息息相关的，就是关系，就是人际关系，特别是在家庭内部的关系。对对，所以今天我们想要谈一下的就是 Eric 他在信主前和信主后，呃，在这个关系方面有一些什么样的经历，有一些什么样的故事，对吗？这个是我们今天的主题。对对对对对挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道《十万个为什么》。那今天大家看到一位老朋友<笑>我相信最近很多很多看到我节目的朋友呢，都是因为看到了 Eric 他的见证。嗯，他曾经在我的节目当中有讲述他是怎么样从佛教徒转变成为基督徒这样一个见证。那这个视频真的我没有想到，一下子<笑>一夜好像爆红哈，<笑>就是现在已经大概超过十一万的人看到了这个视频。对，呃、嗯，好像大部分是在东南亚。马来西亚，对对对,对，因为 Eric 他是马来西亚人，对，所以。嗯，我们也收到很多很多的这个评论，有很多是马来西亚的朋友，还有佛很多是佛教徒的朋友，所以我们先要在这里感谢大家对这个视频的支持啊、呃！不管你赞不赞同我们的一些观点，但是我觉得，呃，我们非常嗯、呃、高兴，就是这个视频能够错传出去，这样子能够被大家听到。那 Eric， 你。应该也有看到一些朋友有有有评论，对，所以呃，我们没有太多的去回复这些评论，但今天可能也是先用这个机会 ，Eric， 你可以有一些的 ，maybe 有一些反反馈，对对，嗯嗯，也是很好，也，所以起先就是感谢，呃，在从内心来讲，感谢每一个人在这个视频上的很健康性，而且很有。创造性的各方面去，呃，大家互相去了解，因为我们不是，因为我的，我这个见证不是说要影响其他个人，其他人说要信哪一方面，嗯，就就是最主要就是我一我本身的、嗯、的生的生活，而且本身的经验上，能够大家来分享，最主要的宗旨就是说，让其他人也能够了解到一个。也在一个基督徒的方面，他们的生活，他们成为基督徒过后，嗯、对他们人生的影响、嗯，到他家庭，从家庭到工作到社会方面，所以这一方面来讲是、嗯、对我讲是最重要的，并不是是为了要和其他的宗教辩论、嗯，或是关系到要影响其他人的,的思想，所以，所以我非常的高兴，就是说在在这个。呃，评论上面每个人都、嗯、呃发表他们自己的那个呃意见，其实是非常好的。那我接受好多好多的批评啊，这个是其实是很健康的批评，好像在方面呢，向大家道歉的就是说，对我并不是以一个佛教专家来和人家讲，嗯、我是说我只是信仰这个佛教，我也不是一个。嗯呃，一个佛教学者，要、这个、只是对这个方面有兴趣，那、嗯、自己亲身去体啊、嗯，去体验，嗯、跟谁各一方面去体验、嗯，所以这一方面我知道说不是我一个专专家来的，对对。那么有一些评论就是说我没有，啊、呃，讲出很多在这个圣经上的各方面呢也讲对的，嗯、在因为在中文方面，嗯，我不是我可以，虽然我读过中文，但是我没有。读圣经时候，我们以中文来讲，所以我很难、嗯、对我来讲是一个很难，这是我的缺点，嗯、并不是说我、嗯、我故意不去讲、嗯，然后我可以用以英文方面，我可以讲的比较多，嗯、但在中文方面，嗯呃、我我不能够讲，是是是，对对，所以这一方面很很很道歉啊，让大家都都了解我。<笑>觉得 Eric 也很谦虚，很谦卑哈、嗯，他没有被冒犯、嗯。对，那我觉得还有一些观众，他们其实。呃，看到一点就是 ，Eric， 你的分享是很、很诚恳的，对，是很真实的。就是我们在这里不是在讲一些大道理，对，对我们就是分享一些我们自己亲身经历的故事。很多人他们都在关系上面非常的
头痛。对对，因为就是我们每个人的背景，我们每个人的文化，我们的很多的观点其实是不一样的，就是我们所接受到的这些价值观。世界观、人生观都有一些的，这个每个人都有一些有一些差异嘛，所以当我们在一起的时候，就会有很多的摩擦、很多的冲突，对。所以我想问一下 ，Eric， 你在这个信主前啊，信主前，你觉得你怎么样去描述你跟，比如说你的太太，哈、啊，你跟他的关系，对，然后呃，你觉得这个信主对你来说有？有什么样的影响？对你跟你太太之间的关系？大家都知道，你呃，你有家庭过后，你本身和太太、嗯、就是太太和你的关系方面，嗯，都是很多的冲突了，因为那背景都很不同，嗯。但是以我们一个呃华人的那个传统的思想，而且一个男人来讲，我们是比较喜欢说，哇，我是。丈夫，我是我又、嗯，我比较有时候啊，我要你做这样的东西，我们有一种啊、呃，开始一种见看法，就是说，嘿，太太，你要听我，你要听我的啊，我要听我的,、啊、对对对听我的 ，OK、嗯。那么好多的那个呃，丈夫也在讲说，哇，太太的任务就是家务啊，除了、啊、以前现在也要贤妻良母，<笑>而且要再加上很多，还要在社会工作啊，贤妻良母。嗯、那么。他们是应该做得到了，就是说做在那个应该的，那很多呃太太来讲说，这是他们的本分，他们应该做得到的，所以没有去大家说去去体谅到说再那方面的的辛苦是什么了。那我们我也是一样，老实讲我也是一样。那么除非是啊，还有一点就是我是我喜欢煮饭 ，OK，、嗯、所以我喜欢炒菜啊煮饭。那么我认为说就是卖先煮先啊，像。信主之前，我也是喜欢这么做、嗯嗯，但是我喜欢做的时候，有时候还有点埋怨说：“哇，为什么？对了，我喜欢做，但是我也是说，为什么你我太太不去做，我等着我去做？因为虽然虽然不是一个很大的问题，但是人只是有这样的情绪的、嗯，就是说，对，哇，你也会做，为什么一直等我去做？你也希望有时候。呃”就是他也可以分担，对不对？对对对。嗯、那么我们男人就是想说，你应该自己去、嗯，你应该自己先去做，不用等到我来讲各方面，是吧？所以，所以是小事情，所以是小事情。嗯、但是有时在家庭上，小事情会变成大事情。对。所以最主要是这一方面。嗯、那么，所以这个小小的事情方面，在我信主过后，我我认为说，不是我去做，是为了。我只是喜欢的是讨好我的太太，我认为说哇，这个是很健康方面，而且我也会去了解说哇，原来我太太可能在等我去做，但是我没有去埋怨，我不会说说我为什么你不去做，然后我利用我把的那个像那埋怨的那种力量，放注在说哎，我还可以当做我在。啊、uh, ，relax 就是很轻松的一段时间、嗯，变成说我在在煮饭的时候，其实我非常的轻松，嗯，非常轻松，变成我改变说以一个轻松的方式，嗯，并不是为了我只是做来给我太太，嗯，也要去吃、嗯，所以我也知道说很多朋友方面是在太太方面，他们也是全部是太太做饭的，那、嗯、么很多人只是没有去。谅解说太太的辛苦怪罪、嗯，然后我开始在自己做饭这个角色，其实太太的工作是非常的辛苦的，嗯、是吧、嗯？那么做丈夫方面，应该说有变成我这样的体验过后，嗯、我是像其他的很多的那个朋友，就先生他们，他丈夫方面，我们在一起的时候说，哎、嗯。你知道做饭其实是一个很辛苦，你不要只是依靠自己太太每天在做饭、嗯，他们是一个非常辛苦。因为我本身有这样的经验，嗯、我们应该男人其实应该我很鼓励每一个男人只是学会做饭，嗯、因为去分担太太其实一个很大，不只是说，不只是说你可以从中。能够体会到做饭方面，能够认识其实人生的一些很多的事情，也是对太太来讲，他们会更加的去体谅他。哇，我这个先生会做饭。就是你你你是怎么样开始意识到说哦，太太其实很辛苦，需要去去承担承担这个做饭的工作？就是是是，嗯。基督信仰里面的哪一部分让你有这样的想法？你要在基督讲，就是说。在我没有信信主以前，我是比较有那种，比如像大男人那种
主义方面，对对，所以我是过好，对吧？中国的传统，我也不是说不好，这是我们的传统，就是我们的价值观，我们的价值观念在那边。对，所以在信主过后呢，在圣经上都有分享过，从神本身耶稣来这个世界救人的话，他并不是以来说一个高高在上来教训我们，他是以本身出生了一个像我平凡的人来经过所有的。痛苦方面，像说哇，如果是耶稣经过这样的过程来受苦，让让他本身能够经过这样的受苦，然后教导我们的方式，不是一个我是神，我教教你怎么做怎么做。所以我提亮提呃提亮到说哇，在生活方面其实是一个很好的一个呃。一个教育来的，因为在这个教育上，我们可以认为说，就是在家庭方面，我们可以用这个方面说，如果是，呃，你知道，耶稣能够这样给我们受苦，那我们在家里放做一点饭也好啊，和太太讲一东西，呃，自己亲身去做一些家庭的工作方面，其实变成是一个很小的，很小，我们可以有一个比例啊，就是变成说不需要说，哇，我做这种东西是。我牺牲很大去做这东西，其实想到说耶稣比我们每一个人的牺牲是更大，而且他是神，他是神可以我做很多东西，但是不愿他能够自己去受苦来经，让我们来教育我们。对，这个是很大的一个一个一个不同的一个理想。对对，所以其实艾尔他讲到一个很重要的一个圣经的真理，也是我们基督信仰的一个核心，就是。丈夫爱妻子，如同基督爱教会。对对对对，对，就是说，在婚姻里面、嗯，神设立这个婚姻，其实他是希望丈夫爱妻子，像耶稣爱教会。那耶稣爱教会怎么爱呢？就是为教会舍己。对，就是就是，真的是牺牲，这是一种牺牲的爱。对，所以我觉得你就是，嗯、呃。明白这一点了以后，你就知道说哦，其实我应该要去牺牲，而不是像中国传统的价值观，我就是应该啊做做这个怎么说呢？就是啊、呃、霸主，对对对或者是嗯、呃，对，你就有有一个好像男人的一个尊严在那边，一定要太太来服侍我或者怎么样，对不对,对,对、嗯？因为我已经挣钱了，我已经。呃，养家了，那剩下的事情都是你的，你要来服侍我。但是，但是，圣经我们这基督信仰就是，男人你要爱你的妻子，你就是要为他，不不不，不是只是挣钱而已。对对对，对不对？在很多生活的方面，你都要去牺牲你自己的那个。你的时间精力，去这个其实是很大的一个很大一个，其实是一个很大的呃区别的不同了。对对对，很不容易的，很不容易的，是一个很不容易的，是到的，因为牺牲，然后知道说牺牲自己是一个很辛苦的，而且去原谅那个就是原谅对嘛、呃、他人。你在圣经上讲过，每一方面你打开那份圣经话的讲讲起。嗯体谅其他人，讲去原谅他们、嗯，人家得罪的你，你也去原谅他们、嗯。这一方面来讲，在啊、呃、很多人个人方面，这是很难做得到的。呃，所以在圣经上，给我们分享这个什么时候，时常会提，所以能回到圣经上，就耶稣讲，为我们牺牲。那、嗯、么我们如果和他比的话，嗯、是非常我们所做的是非常非常的小啊、嗯，渺小。对，所以变成说在。家庭方面啊，不只是在太太方面，在你孩子方面，各方面都可以从圣经上这一些很基本上的那个呃，讲那个基本上的那个呃所所教导方面去利用在家庭，是一个我认为本身也要是一个很大的很大的帮助。我不是我并没有讲说其他的呃宗教也是没有讲，其他可能也有，但是我还没有。嗯，我还不知道其他方面能够这样的去做得到，怎么能够做得到？在这个说，为耶稣我们牺牲，然后我们每一个人能够为其他人在家庭方面能够牺牲的，是一个很大很大的有差别、嗯嗯嗯。对，嗯，对。那你觉得你自从有这样的转变以后，你跟你太太的关系有没有什么？就或者你太太对你的态度有没有改变？<笑>我当然是很多了，是吧？嗯、第一点，那然后每一个太太都喜欢说
丈夫能够很乐意替做饭，这个是用我来讲嘛，到底你信不信主来讲，哎，如果你是信期待哈，如果你能够说太太，而且要做得好，做得好的话的话，这个也是一个，太太一定高兴的，太太一定高兴，做的太难吃，每天都做一样的，这个也是，对对对，所以变成有没有去有去学习，所以这一方面我不是每天煮一样的，我是去。是 Eric， 顺便说 ，Eric 是一个非常棒的厨师。<笑>对我常常来他家来，这个我我我觉得想要我们讲，嗯、呃，打牙祭，<笑><笑>打牙祭就是好久没有吃好吃的东西，我就会来他们家。哦，他真的是一个非常棒的厨师。那对。我不是那种像餐馆那方面的厨师，<笑>但是家庭修炒方面，我我怎样去创造，我看到其他。那么，呃，修虽然修修东西，我太太就会在看到其他的画面上啊，嗯、看或是听到其他人在煮什么，他会给我建议、嗯、说：“哎，你为什么你吃饭做这个，可以做这个做那个？”这样变成只有夫妻方面有关系，有很健康的去交谈的话，嗯、你。我们都知道了，那关夫妻的就啊，这个关系一定比较好的，嗯、是这是一定的。嗯、那很可惜，就是说，在每一个人结结婚过后呢，就是夫妻方面很少去，很少有机会去了解和交谈、嗯嗯嗯。除了是哇，家庭的事物啊，或是孩子东西，讲这个讲那个、嗯嗯，没有时间去讲其他的东西、嗯嗯。所以其实做饭是一个非常好的，因为。大家可以来享受吃一餐啊，可以来讲，所以我很鼓励鼓励每一个丈夫的去学会做饭。嗯嗯,嗯,嗯，我也是跟很多那个还没有结婚的女孩子说，如果你要找对象啊，找一个丈夫能够做饭是特别好的。或是年轻人说，学会做一饭是非常好的，对家庭方面对对对对。对，好 ，OK， 谢谢 Eric 的建议。<笑>好，那那讲到孩子，你刚才提到孩子，呃，你你在信主前。你跟你的孩子有什么样的啊、呃、困难？然后，嗯、呃，同样的就是这个信仰怎么样帮助你？我在。